హాయ్ ఫ్రెండ్స్ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్ జేసి లేదా టెన్త్ ఫిజికల్ సైన్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్న ఇతర కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ల యొక్క శ్రేణిలో ఇది మూడవ వీడియో ఈ వీడియోలో హీట్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమేటిక్ అంశాలను పరిశీలిద్దాం మొదటి రెండు వీడియోలు కూడా ఆ హీట్ చాప్టర్కి సంబంధించినవి వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఫార్ములాలు ఇవి పరిశీలించండి హీట్ ఎనర్జీ క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నటువంటి సందర్భాల్లో ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్వ్ అవుతుంది లేదా ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరమవుతుంది టెంపరేచర్ పెంచడానికి అనేటువంటి అంశాలను ఈ సూత్రం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హీట్ ఎనర్జీ క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఇది లేటెంట్ హీట్కి సంబంధించినటువంటిది అంటే కేవలము స్టేట్ చేంజ్ స్థితి మార్పు సాలిడ్ నుండి లిక్విడ్గా లేదా లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్గా ఇలా స్థితి మార్పు జరిగినప్పుడు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ లేకుండా కేవలం స్టేట్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములాను మనం యూజ్ చేసుకుంటాం మరి మూడో ఫార్ములా రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ మరి ఇక్కడ నాలుగో అంశాన్ని పరిశీలన చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ నుండి హండ్రెడ్ వరకు ఎంత ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం ఎలా డివిజన్ చేసుకోవాలంటే మైనస్ ట్వంటీ నుండి జీరో వరకు ఐస్గానే ఉంది అదొక టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉన్న సేమ్ స్టేట్ తర్వాత జీరో నుండి జీరో ఐసు జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్దనే వాటర్ ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది టెంపరేచర్ జరగ చేంజ్ లేదు స్టేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది కాబట్టి క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఫస్ట్ సందర్భంలో క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ రెండో సందర్భంలో క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ మూడో సందర్భంలో జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వాటరు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద కూడా వాటరే సేమ్ స్టేట్ బట్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎంఎస్ డెల్టా టీ నెక్స్ట్ నాలుగో సిచ్యువేషన్ హండ్రెడ్ వద్ద వాటరు హండ్రెడ్ వద్ద స్టీమ్ ఇక్కడ స్టే స్టేట్ చేంజ్ ఉంది టెంపరేచర్ చేంజ్ లేదు కావున ఎంఎల్ అనేటువంటి సూత్రాలను యూజ్ చేసి మనం కనుక్కోవచ్చు ఇక మొదటి సూత్ర మొదటి విషయానికి వస్తే మొదటి ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం హౌ మెనీ కెలరీస్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ నీడెడ్ ఇన్ రేజింగ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ట్వంటీ నుండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని రేజ్ చేయాలంట ఎంత వాటర్ వాటర్ యొక్క మాస్ ఎంత అంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మరి ఏ సూత్రం సరిపోతుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్లో చేంజ్ ఉంది కావున క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఎం వచ్చి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఎస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ సిజిఎస్ యూనిట్లలో ఒకటి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ట్వంటీ నుండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్కు టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ మూడింటిని హెచ్చింపు చేస్తే ఎయిట్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కెలరీలు అనేది ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు మెల్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఐస్ సో యాజ్ టు ఫ్రమ్ వాటర్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఉన్న వా ఐస్ను జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఉన్న వాటర్గా మార్చాలి మాస్ వచ్చి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ లేదు ఐస్ జీరో కాడనే ఉంది వాటర్ కూడా జీరో కాడనే ఉంది ఏ సూత్రం యూజ్ చేయాలి క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఎల్ ఎం అనేది మాస్ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఎల్ లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ అంటే ద్రవీభవనం ద్రవం చెందడానికి ఆ స్థితి మార్పుకు ఎంత హీట్ ఎనర్జీ కావాలంటే ఎనభై కెలరీ పైర్ గ్రామ్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇంటూ ఎయిటీ కెలరీ బై గ్రామ్ 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 క్యాన్సల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఎయిటీ పదహైదు ఎనిమిదిల నూట ఇరవై ఇక్కడ జీరో అక్కడ జీరో ఈ క్యా ఈ మల్టిప్లికేషన్ అదే పనిగా మనం పక్కన వేసుకొని ఏం చేయాల్సిన అక్కర్లే ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ జే వన్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీలో జీరో ఎయిటీలో జీరో రెండు జీరోలు ఆన్సర్లో పక్కన పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ థౌజండ్ క్యాలరీ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం నెక్స్ట్ ఇఫ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీ హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ టు ఇట్స్ గ్యాసియస్ స్టేట్ దెన్ ద లేట్ అండ్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏమేం డేటా ఇచ్చింది ఒకసారి పరిశీలన చేస్తే హీట్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే రెండు వందల మాస్ ఎంత అంటే ఫార్టీ గ్రామ్స్ 
లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్ ఫేజ్కు మారుతుంది అయితే లేట్ అండ్ హీట్ ఎంత అంటే క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఇక్కడ క్యూ ఇవ్వడం జరిగింది ఎం ఇవ్వడం జరిగింది ఎల్ కనుక్కోవాలా క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ సూత్రం నుండి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే క్యూ బై ఎం క్యూ హీట్ ఎనర్జీ ఎంత టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీలు మరి ఎంత మాసు ఫార్టీ గ్రామ్స్ సో ఫా జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం నెక్స్ట్ ద రిక్వైర్డ్ హీట్ ఎనర్జీ టు కన్వర్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ కంప్లీట్లీ టు వేపర్ ఐదు వందల ఎంఎల్ల వాటర్ ఉంది కంప్లీట్గా వేపర్ కావడానికి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవసరం ఇక్కడ కేవలము స్టేట్ చేంజ్ను మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే స్థితి మార్పు ద్రవస్థితిలో ఉంది దాన్ని గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్లోకి మార్చాలి కాబట్టి ఉపయోగపడే సూత్రం క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఎం ఎంత అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఒక ఎంఎల్ ఒక మిల్లీ లీటర్ ఎంతకు సమానం అంటే వాటర్కి వన్ గ్రామ్కి సమానం సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లేట్ అండ్ హీట్ అంటే లిక్విడ్ నుండి గ్యాసియస్గా మారడానికి వాటర్ యొక్క లేట్ అండ్ హీట్ విలువ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ సో క్యూఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఎం ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రాములు ఎల్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ గ్రాము గ్రాము క్యాన్సల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫార్టీ సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫైవ్ జా టూ సెవెంటీ ఇక్కడ ఉన్న రెండు జీరోలు అక్కడ ఉన్న ఒక జీరో మూడు జీరోలు ఉంచాలి అంటే టూ సెవెన్ జీరో మూడు జీరోలు క్యాలరీలు మూడు జీరోలను తీసేస్తే కిలో వెయ్యితో హెచ్చింపు చేసినట్టు కాబట్టి టూ సెవెంటీ కిలో క్యాలరీలు అనేది ఈ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వాట్ వుడ్ బి ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఇఫ్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ త్రీ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ థర్టీ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడ రెండు వేరే వేరే మాసులు ఉన్నాయి రెండు వేరే వేరే టెంపరేచర్లు ఉన్నటువంటి సేమ్ వాటర్ రెండు కూడా వాటరే రెండు లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి ఈ రెండింటిని కలిపితే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ లేదా ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సూత్రాన్ని గెచ్ చేయండి మెథడ్ ఆఫ్ మిక్సర్స్ ప్రకారం సూత్రం రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అనే సూత్రం ఇక్కడ యూజ్ అవుతుంది అన్ని వాల్యూలను ప్లగ్గిన్ చేస్తే కరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎం వన్ అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఎం టూ అనేది త్రీ థౌజండ్ గ్రామ్స్ టీ వన్ అనేది ఎయిటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ టీ టూ థర్టీ టూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈ విలువలన్నీ ఉంచి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం చూడండి ఇఫ్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఎం వన్ వచ్చి టెన్ గ్రామ్స్ టీ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇక్కడ ఎం టూ ఎంత అంటే థర్టీ గ్రామ్స్ టీ టూ ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఫైనల్ ఆర్ రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ చూస్తే సేమ్ సూత్రం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఎం టూ ప్లస్ ఎం ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ సూత్రాన్ని యూజ్ చేస్తే టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ థర్టీ ఇంటూ ఫార్టీ డివైడెడ్ బై టెన్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై ఫార్టీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే క్యాలిక్యులేట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ ఐస్ అట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ స్టీమ్ అట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఒక గ్రామ్ మాస్ వచ్చి ఒక గ్రాము ఐస్గా జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఐస్గా ఉంది దాన్ని హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద స్టీమ్గా మార్చాలంటే ఎంత హీట్ ఎనర్జీ మనం ఇవ్వాలి అనేది ప్రశ్న ఇక్కడ మొదటగా ఈ విధంగా రాసుకోవాలి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఐస్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్దనే వాటర్ ఇక్కడ స్టేట్ చేంజ్ మాత్రమే అవుతుంది కాబట్టి క్యూ వన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ నెక్స్ట్ జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వాటర్ నుంచి హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద ఉన్నటువంటి వాటర్గా ఇక్కడ టెంపరేచర్ చేంజ్ ఉంది స్టేట్ చేంజ్ లేదు కాబట్టి క్యూ టూ ఇజ్ ఈ
హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద స్టీమ్గా మారింది క్యూ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఎం ఫస్ట్ క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్లో ఎం అన్నిటి సార్ట్ల ఒక గ్రామే కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ వచ్చి ఎయిటీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ సో క్యూ వన్ ఏమవుతుందంటే ఎయిటీ క్యాలరీలు అవుతుంది నెక్స్ట్ రెండో సందర్భంలో ఎంఎస్ డెల్టా టి ఎం ఒక ఒక గ్రాము ఎస్ వాటర్కి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఒకటి డెల్టా టి టెంపరేచర్ చేంజ్ హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ క్యాలరీలు అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యూ త్రీ వాల్యూ ఎం వచ్చి వన్ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఫైవ్ ఫార్టీ క్యాలరీ బై గ్రామ్ సో హీట్ ఎనర్జీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిటీ ప్లస్ హండ్రెడ్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ప్లస్ ఫైవ్ ఫార్టీ సెవెన్ ట్వంటీ క్యాలరీలు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ప్రశ్న ఒక గ్రామ్ ఉన్నప్పుడు సెవ సెవెన్ ట్వంటీ క్యాలరీలు అని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఉదాహరణకి ఇదే ప్రశ్నలో పది గ్రాములు ఐసు అని తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి సెవెన్ ట్వంటీని టెన్త్తో హెచ్చింపు చేసి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీలు అని చెప్పాలి అదే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అని తీసుకున్నప్పుడు సెవెన్ ట్వంటీని హండ్రెడ్తో హెచ్చింపు చేసి సెవెంటీ టూ థౌజండ్ క్యాలరీలు అనేటువంటి చెప్పగలరు ప్రతిసారి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోనక్కర్లే ఇది ఒక స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రాబ్లం చాలా రిపీటెడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం కాబట్టి ఆన్సర్ సెవెన్ ట్వంటీ క్యాలరీలు అనేది మైండ్లో పెట్టుకొని ఎంత మాస్ అయితే అంత మాస్ను మల్టిప్లై చేయడం అనేది స్మార్ట్ వే ఆఫ్ రీచింగ్ అనిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు కన్వర్ట్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఇంటూ కెల్విన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని కెల్విన్లోకి మార్చాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేయాలి సి అంటే చిన్నది అని చెప్పుకున్నాం కదా చిన్నదాన్ని పెద్దదిగా అంటే కేగా మార్చాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీ యాడ్ చేయాలి ట్వంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఏమవుతుందంటే టూ నైంటీ త్రీ కెల్విన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ కెల్విన్ ఇంటూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ని కెల్విన్లోకి మా కెల్విన్లను డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లోకి మార్చాలంటే సి చిన్నది కదా పెద్దదాన్ని చిన్నదిగా మార్చాలంటే తీసేయాలి ఎంత తీసేయాలి టూ సెవెంటీ త్రీని తీసేయాలి త్రీ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఆన్సరు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలన చేస్తే ద నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆన్ ద కెల్విన్ స్కేల్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ స్కేల్లో మైనస్ టూ సెవెంటీ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అని ఇచ్చారు అయితే దాన్ని కెల్విన్ స్కేల్లోకి మార్చమంటున్నారు సి చిన్నది కే పెద్దది సిని కేలోకి మార్చాలంటే ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే ట్వంటీ కెల్విన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఫర్నెస్ ఈజ్ 2000 థౌజండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆ కొలిమి యొక్క టెంపరేచర్ రెండు వేల డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంట వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ కెల్విన్ స్కేల్ ఇక్కడ కూడా డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లు ఇచ్చినారు కెల్విన్లోకి మార్చాలంటే టూ సెవెంటీ త్రీని యాడ్ చేయాలి టూ థౌజండ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రెండిటికి ఒకే స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉన్నటువంటి జత ఏంది ఇక్కడ ఉన్న వాటిలో కాపర్ అల్యూమినియం ఐసు వాటర్ బ్రాసు ఐరిను ఇక్కడ మనకు స్టాండర్డ్గా గుర్తున్నవి వచ్చి ఐస్కు అర్థము వాటర్కి ఒకటి అదేవిధంగా లాస్ట్ ఆప్షన్ చూస్తే ఐస్కు కిరోసిన్కి రెండిటికి కూడా హాఫ్ క్యాలరీ బై గ్రామ్ ఇంటూ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఐస్కు కిరోసిన్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు సమానం అనే విషయం మనం గుర్తించవచ్చు నెక్స్ట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ బై వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇది కెలరీ యొక్క నిర్వచనం అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది కెలరీ ఒక డి ఒక గ్రామ్ వాటర్ తీసుకున్నాం ఒక్క డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ చేయడానికి ఇయ్యాల్సిన హీట్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే వన్ క్యాలరీ ఆ హీట్ ఎనర్జీ వన్ క్యాలరీ యొక్క డెఫినేషన్ ఇది కావున ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ బాడీస్ ఏ అండ్ బి ఆర్ అట్ ద టెంపరేచర్ మైనస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అండ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ కెల్విన్ రెస్పెక్టివ్లీ ద బాడీ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈ రెండిట్లో ఏ బి ఈ రెండు బాడీల్లో దేని యొక్క టెంపరేచరు 
ఎక్కువ అని అంటున్నారు మనం ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అనొచ్చు కంపేర్ చేయాలంటే రెండింటినీ ఒకే యూనిట్లోకి తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ మైనస్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఇంటిగ్రేట్ని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మైనస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఏమవుతుంది వన్ సెవెంటీ త్రీ అవుతుంది కాబట్టి ఏ యొక్క టెంపరేచర్ వన్ సెవెంటీ త్రీనే బి యొక్క టెంపరేచర్ కూడా వన్ సెవెంటీ త్రీనే ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ని పరిశీలిద్దాం ఇది ఏ కాదు ఏ ఎక్కువ కాదు బి ఎక్కువ కాదు ఆప్షన్ థర్డ్ వన్ చూడండి బోత్ ఆర్ అట్ సేమ్ టెంపరేచర్ అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఉంది అక్కడ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం సప్లైడ్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఏ లిక్విడ్ ఈజ్ షోన్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఎక్స్ యాక్స్ పైన డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ను వై యాక్సిస్ పైన అందించిన హీట్ ఎనర్జీని చూపించడం జరిగింది అయితే దెన్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ అయితే బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంది ఆన్సర్ చేయబోయే ముందర బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఒక టెంపరేచర్కి సంబంధించిన అంశము హీట్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన అంశం కాదు అని గుర్తించాలి ఏ టెంపరేచర్ కాడ అది లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్ మారుతుంది అంటే టెంపరేచర్ కింద ఆప్షన్స్ని పరిశీలించండి క్యాలరీలు ఉన్నాయి రండి అది హీట్ ఎనర్జీకి సంబంధించి అంటే రెండో ఆప్షను నాలుగో ఆప్షన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు అనే అంశాన్ని మనం రికగ్నైజ్ చేయాలి ఇక గ్రాఫ్ను గమనిస్తే ఓ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ తర్వాత ఇంకా టెంపరేచర్ పెరగడంలే కేవలం హీట్ అని అందించే హీట్ ఎనర్జీ మాత్రం పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరగడంలే అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇంకా టెంపరేచర్ పెరగడం లేదు అని అంటే అక్కడ స్టేట్ చేంజ్ జరుగుతుంది అంటే లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసెస్కి చేంజ్ జరుగుతుంది హఠాట్ టెంపరేచర్ ఆ గ్రాఫ్ దృష్టి ఎంత అంటే ఫార్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అని మనం గ్రాఫ్ చూసి రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఆన్సర్ ఒకటి అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ బాడీ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు డ్యాస్ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన ఏ విషయానికి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన ఏ అంశం కూడా పెరుగుతుంది లేదా టెంపరేచర్ తగ్గితే మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన ఏ అంశం తగ్గుతుంది అంటే యావరేజ్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది కేఈ ప్రపోర్షనల్ టు టి అనే అటువంటి ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు అనమాట కాబట్టి ఆన్సర్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ విత్ హీట్ ఎనర్జీ దట్ రిసీవ్ దెన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఓకే మాలిక్యూల్స్ యొక్క లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట విత్ హీట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ దట్ రిసీవ్ టెంపరేచర్ అనేది టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది ఒక ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వచ్చి లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వైబ్రేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ రొటేషనల్ కైనటిక్ ఎనర్జీ మరియు మాలిక్యూల్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ అంశాలను కలిపి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం అయితే మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హీట్ ఎనర్జీ లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది థర్మామీటర్లో టెంపరేచర్ పెరిగినట్టు చూపుతుంది మిగిలినట్టు పెరిగితే అంటే వైబ్రేషనలో రొటేషనలు మాలిక్యూల్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పెరిగినప్పుడు అది టెంపరేచర్లో రిఫ్లెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే అది టెంపరేచర్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎనీవే ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ పెరిగితే టెంపరేచర్ లీనియర్ కైనటిక్ ఎనర్జీ పెరిగితే టెంపరేచర్ పెరుగుతుందా పెరగదా అంటే ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ సమాధానం అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అట్ టెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈజ్ హీటెడ్ టిల్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ రైజ్ టు లెవెన్ డిగ్రీస్ అంటే టెన్ నుంచి లెవెన్ వరకు మనం రైజ్ చేయాలి ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్వ్డ్ బై ద వాటర్ ఎంత హీట్ ఎనర్జీ ఇంకా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి టెన్ నుంచి లెవెన్కు మారి అంటే వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ కావాలి ఎంత వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ మనం ఆల్రెడీ కెలరీ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రైజ్ చేయడానికి కావాల్సిన హీట్ ఎనర్జీని వన్ కెలరీ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కాపర్ ఆర్ హీటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక దా యాభై గ్రాముల వాటర్ తీసుకున్నాం యాభై గ్రాముల కాపర్ వెజల్ తీసుకున్నాం రెండింటిని కూడా వెయిట్ చేసినాం రెండు ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసినాం తర్వాత ఎట్లాంటి బర్నర్ రెండు కూడా సేమ్ బర్
the temperature of water after 5 minutes will be rendite lo thermometer vedte 5 minutes tarvata deentlo ekku untundi deentlo takku untundi anante copper vessel lo ekku untundi water lo takku untundi endukani water yokka specific heat ekkuva edi instant ga vede ayi instant ga tagipovadu copper yokka specific heat takkuva kabatti rate of exchange ante ekku mattamlo heat energy ni absorb chestuntadi త్వరగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అట్లాగే సోర్సు నుంచి పక్కకు పెడతానే పొయ్యి మీద నుంచి పక్కకు పెడతానే త్వరగా చల్లారిపోతుంది మరి వాటర్ పరిస్థితి అలా కాదు వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎక్కువ కావున రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అనేది నెమ్మదిగా ఉంటుంది అలాగే సోర్సు నుంచి పక్కన పెట్టినాక అది తగ్గిపోయే తీరు కూడా టెంపరేచర్ లాస్ అయ్యే తీరు కూడా నెమ్మదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే లెస్ దాన్ ద కాపర్ కాపర్తో పోలిస్తే తక్కువగా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుంది అనేది ఆన్సరు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్న ద హీట్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు చేంజ్ లిక్విడ్ అట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇన్ టు గ్యాసియస్ స్టేట్ ఓకే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారుతుంది లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్కు మారుతుంది వితౌట్ ఎనీ రేజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ టెంపరేచర్లో మార్పు లేదు కేవలము స్టేట్ చేంజ్ లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్కు మారుతుంది అంటే ఏంది దేనికి సంబంధించింది అంటే అది లేటెంట్ హీటు వేపర్గా మారుతుంది కాబట్టి లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం డ్యూరింగ్ ద చేంజ్ ఆఫ్ స్టేట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ స్టేట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు అంటే లిక్విడ్ నుండి గ్యాస్ కానీ లేదా సాలిడ్ నుండి లిక్విడ్ కానీ ఇట్లా స్టేట్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు టెంపరేచర్లో ఏమైనా మార్పు ఉంటుందా అంటే మార్పు ఉండదు అప్పుడు మనం ఇచ్చే హీట్ ఎనర్జీ ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి రావడానికి వాటి మధ్య ఉన్న బాండ్స్ను బ్రేక్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది తప్పితే అది థర్మామీటర్లో మనకు రిఫ్లెక్ట్ కాదు అంటే టెంపరేచర్ పెరగదు కేవలం స్టేట్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సరు ఒకటోది రిమైన్ ద సేమ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం విచ్ వన్ ఈజ్ ఆడ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కింది వాళ్ళలో వేరుగా ఉండేది ఏంది కెలరీ పాస్కాల్ కిలో కెలరీ జౌల్ గమనిస్తే కెలరీ కిలో కెలరీ జౌల్ అనేది హీట్ ఎనర్జీకి సంబంధించినవి ఎనర్జీకి సంబంధించిన యూనిట్లు మరి పాస్కల్ అనేది ప్రెజర్కు సంబంధించినటువంటి యూనిట్ కావున ఇక్కడ ఆడ్ వన్ వచ్చి పాస్కల్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద ల్యాండ్ బ్రీజ్ బ్లో ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ ఇన్ కోస్టల్ ల్యాండ్ నుంచి అంటే నేల మీద నుంచి సముద్రం వైపు గాలులు వీస్తున్నాయంట బికాస్ ఎందుకని అని అంటే నేల యొక్క స్పెసిఫిక్ హీటు తక్కువ వాటర్తో పోలిస్తే కాబట్టి త్వరగా వేడవుతుంది వేడైనప్పుడు అందు దాని మీద ఉన్నటువంటి గాలి యొక్క వేడి కూడా పెరుగుతుంది టెంపరేచర్ పెరిగితే దాని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ పెరుగుతుంది కావున ల్యాండ్ మీద నుంచి బ్రీజ్ వైపుకు గాలులు వెళ్తాయి కాబట్టి రిలవెన్సీ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఈ రెండో చూడండి ఈజ్ హీటెడ్ ర్యాపిడ్లీ టు కంపేర్ సీ వాటర్ సముద్రం నీళ్ళతో పోలిస్తే ల్యాండ్ అనేది త్వరగా వేడవుతుంది అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిస్తే దెర్ ఈజ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ స్టీమ్ అండ్ వన్ గ్రామ్ ఆఫ్ వాటర్ అట్ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఒక గ్రామ్ స్టీమ్ ఉందంట ఒక గ్రామ్ వాటర్ ఉంది రెండు కూడా హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్దనే ఉన్నాయి మరి ఆప్షన్స్ చూస్తే స్టీమ్ కంటైన్ మోర్ హీట్ ఎనర్జీ స్టీమ్కు ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఉందా నెక్స్ట్ వాటర్ కంటైన్ మోర్ హీట్ ఎనర్జీ వాటర్కి ఎక్కువ ఉందా బోత్ స్టీమ్ అండ్ వాటర్ కంటైన్ సేమ్ ఎనర్జీ రెండింటికి సమానంగా ఉందా ఆప్షన్ ఫోర్ నన్ ఆఫ్ దిస్ ది ఆ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ స్టీమ్ కంటైన్ మోర్ హీట్ ఎనర్జీ ఎందుకని లేటెంట్ హీట్ కూడా దానికి జత ఉంటుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద వాటరు హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వద్ద స్టీమ్గా మారాలంటే ప్రతి గ్రామ్కు అదనంగా ఫైవ్ ఫార్టీ కెలరీల హీట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీ ఎవరిలో ఇముడ్చుకొని ఉందంటే స్టీమ్లో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సమాధానం అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం నెక్స్ట్ త్రీ బాడీస్ ఏ బి అండ్ సి ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం ఏబిసి అనేది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉన్నాయి అంటే వాటి యొక్క మాలిక్యూల్ యొక్క కంటిక్ ఎనర్జీ సమానంగా ఉంది లేదా వాటి యొక్క టెంపరేచర్ సమానంగా ఉంది ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ బి యొక్క టెంపరేచర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దెన్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ సి సి కూడా ఏమవుతుందండి 
అన్ని టెంపరేచర్ సమానం థర్మల్ ఇక్లిబ్రియం అంటే అన్ని టెంపరేచర్లు సమానంగా ఉన్నాయని అర్థం కాబట్టి బి ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే సి కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ఏ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఏ ఇక్కడ సిది అడిగినారు కాబట్టి సి ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది కరెక్ట్ సమాధానం అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ స్టీల్ రాడ్ ఈజ్ త్రీ థర్టీ కెల్విన్ ఇట్స్ టెంపరేచర్ అండ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కెల్విన్లలో ఇచ్చినారు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే పెద్దగా కే అంటే పెద్దది దాన్ని కెల్విన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లోకి మార్చాలి అని అంటే ఏం చేయాలి టూ సెవెంటీ త్రీని సప్రాక్ చేయాలి అలా చేసేస్తే మూడు వందల ముప్పైలోంచి టూ సెవెంటీ త్రీ చేస్తే ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్రశ్నను పరిశీలిద్దాం ఈ ప్రశ్నను విద్యార్థులకు హోంవర్క్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చేసి కింద కామెంట్లో ఆన్సర్ చెప్పగలరు ఈ వీడియో ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్